ప్రభునందు ప్రేమైన దేవుని బిడ్లారా మీకు అందరికీ ప్రభునామంలో వందనములు సర్వోన్నతుడు సర్వాధికారి అయినటువంటి తండ్రి అయిన దేవునికి ఆయన కుమారుడు మన రక్షకుడు అయిన యేసు క్రీస్తు నామంలో స్థుతులు కృతజ్ఞత స్తోత్రములు చెల్లిస్తూ ఉన్నాను ఈరోజు మన దైవ వర్తమానం మూల వాక్యముగా కీర్తన నూట ఇరవై ఒకటో కీర్తన ఆరో వచనాన్ని చదువుతున్నాను దయచేసి పరిశుద్ధ గ్రంథము తెరచి చూడవలసిందిగా ప్రభు నామన మనవి నూట ఇరవై ఒకటవ కీర్తన ఆరో వచనం పగలు ఎండ దెబ్బ అయినను నీకు తగలదు రాత్రి వెన్నెల దెబ్బ అయినను నీకు తగలదు ప్రార్థన చేసుకుందాం దయగల తండ్రి ప్రేమ గల నాయన నీకు వందనాలు స్థుతులు స్తోత్రము చెల్లిస్తున్నాం ఈ నూట ఇరవై ఒకటో కీర్తన ఆరో వచనంలో మీరు ఈ లేఖన భాగాన్ని ఎందుకు వ్రాయించారు ఇందులో మేము నేర్చుకోవలసిన సంగతులు ఏమున్నాయో నీ ప్రియ కుమారుడు మహారక్షకుడైన యేసు క్రీస్తు ద్వారా పరిశుద్ధాత్మ దేవుని సహాయంతో మేము తెలుసుకున్నట్టుకు సహాయం చేయమని ఏసు నామన వినయముతో వేడుకొని ప్రార్థిస్తున్నాము తండ్రి ఆమె ప్రేమైన ఆ దేవుని బిడ్డరా ఈరోజు మనం గమనించినట్లయితే ఎండాకాలం వచ్చేసింది ఎండ చాలా తీవ్రంగా ఉన్నది ఈ యొక్క వేసవి కాలంలో మనం బయట ఎక్కువసేపు తిరగలేనటువంటి నాళ్ళ మీది ఎక్కువ సమయం మనం బయట ఎండలో తిరిగినట్లయితే వడదెబ్బ తగిలేటువంటి ప్రమాదం ఉంది అనారోగ్య సమస్యలు తలెత్తేటువంటి అవకాశాలు ఎక్కువగా ఉన్నట్లుగా ఉన్నాయి ప్రేమైన దేవుని బిడ్డారా చాలా జాగ్రత్తగా మనము ఉండవలసినటువంటి సీజన్ ఇది మన ఆరోగ్యాన్ని మనము జాగ్రత్తగా కాపాడుకునవలసినటువంటి సీజన్ ఇది సూర్యుని కిరణాల నుంచి వెలువడేటువంటి విటమిన్ డి అనేది మానవుని శరీరానికి ఎంతో ఉపయోగకరమైనది అవసరమైనది ఎముకలు మరి ఎదుగుదలలోను అలాగే రోగ నిరోధక శక్తి బలం చేకూర్చడంతోనూ అలాగే మరి మనలో ఉన్నటువంటి ఈ యొక్క రక్త కణాల రూపకల్పన విషయంలో విటమిన్ డి అనేది చాలా సహాయపడుతుంది అయితే ఎప్పుడైతే ఈ యొక్క యూవీ రేడియేషన్ అనేది ఎక్కువ అవుతుందో ఈ సమ్మర్ సీజన్లో వేసవి కాలంలో ఈ నీలరోహిత కిరణాలు అంటారు వీటిని అల్ట్రా వాయిలెట్ రేస్ను ఈ నీలలోహిత కిరణాల యొక్క ప్రభావం రేడియేషన్ ఎక్కువ ఎక్కువ అయ్యేటువంటి కాలమే ఈ వేసవి కాలం ఈ వేసవి కాలంలో ఈ యూవి రేడియేషన్ ఎక్కువ అయినప్పుడు మనకు కంటి ప్రాబ్లమ్స్ వస్తాయి అలాగే మరి చర్మ వ్యాధులు వస్తాయి అలాగే రోగ నిరోధక శక్తి తగ్గిపోతుంది బలహీనమైపోవడం అనేది జరుగుతుంది ప్రేమైన దేవుని బిడ్డారా మరి కంటి క్యాన్సర్ చర్మ క్యాన్సర్స్ వచ్చేటువంటి ఆస్కారం ఉంది చాలా జాగ్రత్తలు మనం తీసుకోవాల్సినటువంటి వారమై ఉన్నాం దేవుడు తన వాగ్దానం ఇస్తున్నాడు ఏమనంటే పగలు ఎండ దెబ్బ అయినను నీకు తగలదు అని దేవుడు వాగ్దానము చేస్తూ ఉన్నాడు మరి మనము తీసుకోవాల్సినటువంటి జాగ్రత్తలు కూడా కొన్ని ఉన్నాయి ఏంటివంటే మరి ఉదయం ఈ ఎండ తీవ్రత పెరగక ముందే మనకు ఏవైనా పనులు ఉన్నట్లయితే ముగించేసుకొని ఇంటిలోనికి రావటం అలాగే నీడ చాటన మనం ఉండటం అనేది చెయ్యాలి అలాగే ఒకవేళ పనులు ఉన్నట్లయితే ఏవైనా సాయంత్రం ఐదు గంటల తర్వాత మనం బయటికి వెళ్ళి అప్పుడు మరి సన్సెట్ అయిపోతుంది కనుక కొద్దిగా చల్లబడుతుంది కనుక ఆ సమయంలో మన పనులు చేసుకోవడానికి మనం బయటికి వెళ్తే మంచిది అలాగే ఒకవేళ ఉద్యోగస్తులు అన్నట్లయితే తప్పనిసరి పరిస్థితులు వెళ్లాల్సి వచ్చినప్పుడు మరి టోపీ ధరించుకోవటం అలాగే సన్ గ్లాసెస్ పెట్టుకోవటం అలాగే ఈ యొక్క సన్ స్క్రీన్ లోషన్స్ క్రీమ్లు వ్రాసుకోవటం ఈ ఈ రీతిగా జాగ్రత్తలు మనం తీసుకున్న తీసుకోవాల్సినటువంటి వారమై ఉన్నాం ప్రేమైన దేవుని బిడ్డారా చిన్నపిల్లలను వృద్ధులను ఈ యొక్క భయంకరమైన వేసవి వేడిమికి బయటికి పంపించకుండా ఉండటమే చాలా ఉత్తమము మంచిది ఎక్కువగా నీరు త్రాగుతూ ఉండాలి ఈ చెమట రూపంలో మనలో బాడీలో ఉన్నటువంటి శరీరంలో ఉన్నటువంటి ఈ యొక్క నీరు బయటికి వెళ్ళిపోవటం వల్ల బాడీ డిహైడ్రేట్ అయిపోతూ ఉంటుంది నీరస్ వెళ్ళిపోతూ ఉంటాం కనుక ఎక్కువ శాతం మనం నీరు త్రాగుతూ ఉండాలి అలాగే కొబ్బరి నీళ్ళు త్రాగాలి అలాగే చెరుకు రసాలు ఇవన్నీ కూడా శరీరంలో చల్లబడడానికి శరీరం చల్లగా ఉండడానికి మరి అవకాశం ఉంటుంది ఇవి త్రాగటం ద్వారా పండ్ల రసాలు తీసుకోవాలి చల్లదనాన్ని ఇచ్చేటువంటి పుచ్చకాయలు మజ్జిగ ఇవన్నీ కూడా మనం సేవిస్తూ నిమ్మకాయ రసం కీరా దోసకాయలు వీటన్నిటిని మనం తీసుకోవటం ద్వారా ఈ ఎండ ప్రతాపం నుంచి మనం తప్పించుకొని ఆరోగ్యంగా మనము ఈ వేసవి కాలం అంతా మనము ఉండొచ్చు ప్రేమైనటువంటి దేవుని బిడ్డారా మరి 
ఈ దేవుడు మాట్లాడినటువంటి ఈ మాటలు ఇక్కడ రెండు మనకు కనబడుతున్నాయి రెండు దెబ్బలు కనబడుతున్నాయి అది ఏంటంటే ఎండ దెబ్బ రెండవది వెన్నెల దెబ్బ మొట్టమొదటిగా ఎండ దెబ్బ గురించి మనం తెలుసుకుందాం తర్వాత వెన్నెల దెబ్బ అంటే ఏమిటి దాని విషయాలన్నీ కూడా మనం తెలుసుకుందాం ఇప్పుడు మనము ఎండ దెబ్బ ద్వారా కలిగేటువంటి ప్రమాదాలు తెలుసుకున్నాం తీసుకోవాల్సిన జాగ్రత్తలు తెలుసుకున్నాం మరి ఇంతటితో ఈ వాక్యం అయిపోయిందా అంటే లేదు దేవుడు ఏ విషయాన్నైనా మాట్లాడేటప్పుడు ఆయన పరలోక సంబంధమైన విషయాలు ఆయనకు సంబంధించినటువంటి విషయాలు ఆత్మ సంబంధమైనటువంటి విషయాలు మనకు తెలియ చెప్పేటప్పుడు భౌతిక సంబంధమైన విషయాలు ఆధారం చేసుకుంటూ మనకు బోధ చేస్తాడనమాట అలా చెప్పినప్పుడు మనకు అవి బాగా అర్థమవుతాయి అలా మనం చాలా చక్కగా అర్థం చేసుకోగలిగిన గలుగుతాం గ్రహించగలుగుతాం కాబట్టి ఈ లోకంలో మనకు అర్థమయ్యే విషయాలు మనం చూస్తూ మనం అనుభవిస్తున్నటువంటి కంటికి కనబడే భౌతిక సంబంధమైన విషయాలను ఆధారం చేసుకుంటూ దేవుడు మాట్లాడతాడు అలాగే ఈ వాక్య భాగంలో కూడా నూట ఇరవై ఒకటవ కీర్తన ఆరో వచనంలో దేవుడు మాట్లాడుతున్న ఈ ఎండ దెబ్బ కూడా మనం ఆత్మ సంబంధంగా దీన్ని మనం ఆలోచన చేయాలి ప్రేమైనటువంటి దేవుని బిడ్లరా ఆయన ఒక చోట అంటాడు ఈ లోకంలో శరీర దారి ఉన్నప్పుడు ఏసు క్రీస్తునాథుడు ఆ శరీరం కేవలం నిష్ప్రయోజనమైనది ఆత్మయే జీవింప చేయచున్నది అన్నాడు అలాగే నా మాటలని ఆత్మయు జీవమునై ఉన్నవి అని కూడా ఆయనే చెప్పాడు కనుక దేవుడు పలికినటువంటి మాటలను మనం ఆత్మ సంబంధంగా కూడా మనం ధ్యానం చేసి మన ఆత్మీయ జీవితానికి ఉపయోగకరమైనటువంటి జ్ఞానాన్ని మనం పొందుకోవాల్సినటువంటి వారమై ఉన్నాం ఇప్పుడు ఈ వాక్య భాగంలో ఉన్నటువంటి ఎండ దెబ్బ దేనికి సూచనో మనం చూద్దాం ఎండ దెబ్బ అంటే ఏమిటి మనం దాని గురించి తెలుసుకుందాం ప్రేమైన దేవుని బిడ్లారా సూర్యుడి నుంచి ఈ యొక్క ఎండ అనేది వెలువడుతుంది సూర్యుడు బైబిల్ గ్రంథంలో దేవుడికి పోల్చబడింది నీతి సూర్యుడు అని యేసు క్రీస్తునాథుడికి పోల్చబడి చెప్పబడ్డా మనం చూస్తాం అయితే దేవుడే అంటున్నాడు ఎండ దెబ్బ నుంచి నేను తగలనివ్వకుండా ఎండ దెబ్బ మిమ్మల్ని కాపాడుతాను అంటున్నాడు అంటే అర్థం ఏంటి ఇక్కడ ఉన్నటువంటి ఈ వాక్య భాగంలో ఉన్నటువంటి ఎండ ఎండ దెబ్బ మనము దేవునితో పోల్చకూడదు అని మనకు అర్థమవుతుంది ఎందుకంటే దేవుడే దేవుడి నుంచి వచ్చేటువంటి ఆ ఎండ దెబ్బ నుంచి దేవుడే కాపాడడం అనేది మరి హాస్యాస్పదం కదా అలా వ్యాఖ్యానించకూడదు కాబట్టి ఇక్కడ వచ్చేటువంటి ఎండ ఈ ఎండ దెబ్బ దేనికి సాదృశ్యమై ఉన్నదో మనం చూద్దాం ఆ యేసునాథుడు ఈ లోకంలో ఉన్నప్పుడు విత్తనమును గుర్చినట్టు ఉపమానం చెప్పేటప్పుడు రాతి నేలను కొన్ని విత్తనాలు పడ్డాయి అవి మరి మొలిచే కానీ సూర్యుడు ఉదయించగానే ఆ వేడిమికి వేరు లేనందున మాడిపోయాయి ఎండిపోయాయని ఏసయ్య చెప్పడం మనం మత్తీసు వార్త పదమూడవ అధ్యాయం ఐదో వచ్చిన ఆరో వచనంలో మనం చూస్తాం అలాగే ఆయన పత్తై స్వార్త పదమూడవ వచ్చిన ఇరవై ఒకటో వచనంలో దాని భావం చెప్తాడు సూర్యుడు ఉదయించగానే అవి ఎండిపోతాయి కదా ఆ సూర్యుడు ఉదయించడము సూర్యుడి నుంచి వచ్చేటువంటి ఆ వేడిమిని దేంతో పోలుస్తున్నాడు అంటే మత్తేశ్వార్త పదమూడవ వచ్చిన ఇరవై ఒకటో వచనంలో వాక్యము నిమిత్తము శ్రమ అయినను హింస అయినను కలగగానే అని మాట్లాడడం మనం చూస్తున్నా కనుక సూర్యుని నుంచి వచ్చేటువంటి ఈ వేడిమి సూర్యుడి నుంచి వచ్చేటువంటి ఈ యొక్క ఎండ ఈ ఎండ దెబ్బ దేంతో పోలుస్తున్నాడు శ్రమలతో పోలుస్తున్నాడు హింసలతో పోలుస్తున్నాడు కనుక ఈ నూట ఇరవై ఒకటో కీర్తన ఆరో వచనంలో విశ్వాసికి తగిలేటువంటి ఎండ దెబ్బ ఏంటంటే శ్రమల ద్వారా వచ్చేటువంటి దెబ్బ హింసల ద్వారా వచ్చేటువంటి దెబ్బ ఏసై అన్నాడు ఈ లోకంలో మీకు శ్రమ కలుగుతుంది అని యోహాను స్వార్త పదహారవ అధ్యాయం ముప్పై మూడో వచనంలో ఆయనే చెప్పాడు కనుక లోకంలో విశ్వాసికి శ్రమ కలుగుతుంది విశ్వాసి వాక్యానుసారంగా యథార్థంగా సత్యంతో జీవించాలనుకుంటాడు లోకమేమో చీకటిలో ఉంది విశ్వాసమో వెలుగులో ఉన్నాడు చీకటికి వెలుగు పొత్తు కుదరు గనక చీకటిలో ఉన్నటువంటి ఈ లోకము ఈ లోక ప్రజలు ఈ లోక వ్యవహార శైలి అంతా కూడా విశ్వాసి యొక్క వ్యవహార శైలికి విరుద్ధంగా భిన్నంగా ఉంటుంది కనుక ఎప్పుడు కూడా విశ్వాసిని విశ్వాసికి శ్రమ వస్తుంది విశ్వాసిని హింసించాలని కోరుకుంటుంది ఈ లోకము విశ్వాసిని శ్రమ పెట్టాలి నలగొట్టాలి అణచివేయాలని చూస్తుంది ఈ లోకం కనుక ఇలాంటి పరిస్థితిలో విశ్వాస విశ్వాసి జీవిస్తూ ఉండగా విశ్వాసి తన యొక్క ఆత్మీయ జీవితంలో మరి ఏ మాత్రము ఈ ఎండ దెబ్బ అనేది తగలకుండా అంటే తన ఆత్మీయ జీవితంలో ఎండాకాలము భూమి ఎండిపోతూ ఉండడం మనం చూస్తాం అలా ఎండిపోకుండా చుట్టూ ఉన్న లోకమంతా ఎంత శ్రమ పెట్టినా ఎంత హింస పెట్టినా తన ఆత్మీయ జీవితంలో ఎండిపోవడం అనేటువంటి ఆ పరిస్థితి రాకుండా చక్కగా పచ్చగా మరి దేవుని దేవుని కొరకు ఫలిస్తూ మరి ఉండేటట్లుగా దేవుడు కాపాడతాడని దాని యొక్క భావం ప్రేమైనటువంటి దేవుని బిడ్లారా మరి యేసుక్రీస్తునాథుడు కూడా ఈ లోకంలో 
ఆయన జన్మించినప్పుడు అలాగే ఆయన పెరిగాడు చూడండి దయచేసి యషియా గ్రంథం యాభై మూడవ అధ్యాయము రెండవ వచ్చిన నేను చదువుతున్నాను అక్కడ ఏసై గురించి చెప్పబడినటువంటి ప్రవచన వాక్యం ఉన్నది లేత మొక్క వలను ఎండిన భూమిలో మొలిచిన మొక్క వలను అతడు ఆయన ఎదుట పెరిగాను అని వ్రాయబడి ఉండడం మనం చూస్తున్నాం ఎండిన భూమి చుట్టూ భూమి అంతా ఎండిపోయింది కానీ ఆయన ఎలా పెరుగుతున్నాడంట ఎండిన భూమిలో మొలిచిన మొక్క అని మనం చూస్తున్నాం ఎండిన భూమి ఏమో ఎండిపోయి ఉన్నా సరే సారం లేకపోయినా సరే భూమిలో ఆయన మాత్రం మొలుస్తూ ఉన్నట్లుగా మనం చూస్తున్నాం అదే దాని యొక్క భావం పగలు ఎండ దెబ్బ అయినా నీకు తగలకుండా చేస్తానంటే అర్థం ఏంటంటే ఈ లోకం నుంచి ఎండిపోయినటువంటి పరిస్థితి ఈ లోకం నుంచి మనకు మరి ఎటువంటి మేలు రాదు ఎటువంటి మరి క్షేమము లేదు ఈ లోకంలో శ్రమ హింస వస్తుంది అయినా సరే ఈ శ్రమలలో ఈ హింసలలో కూడా మనము ఏసయ్య మొలిచినట్లుగా దేవుని కోసం మనం మొలుస్తాము పచ్చగా ఉంటాము ఫలిస్తామని ఆ యొక్క వాక్య భాగం అలా ఫలించేటట్లుగా ఆ ఎండ దెబ్బ బారిన పడకుండా కాపాడేవాడు ఎవరంటే ఆ దేవుడే మనల్ని ప్రొటెక్టర్గా ఉంటూ కాపాడుతూ మనకు కావలసినటువంటి ఆ యొక్క జలాన్ని దేవుడు అందిస్తూ మనకు కావలసినటువంటి ఆ యొక్క సారాన్ని దేవుడు అందిస్తూ మనం మొలిచి ఫలించేటట్లుగా దేవుడే చేసేటువంటి వాడై ఉన్నాడు ప్రేమైన దేవుడిని బిడ్డారు ఆ పరిశుద్ధ గ్రంథంలో మనం గమనించినట్లయితే యోహాన్ స్వార్త ఏడవ అధ్యాయం ముప్పై ఎనిమిదో వచ్చినంలో చూడండి దయచేసి ఏమని వ్రాయబడిందో నా ఎందు విశ్వాసముంచు వాడేవడో లేఖనము చెప్పినట్టు వాని కడుపులో నుండి జీవజల నదులు పారునని బిగ్గరగా చెప్పాను తన ఎందు విశ్వాసముంచు వారు పొందబోవు ఆత్మను గురించి ఆయన ఈ మాట చెప్పాను చూసారా ఏమంటున్నాడు ఎండాకాలంలో డిహైడ్రేట్ అయిపోయేటువంటి ప్రమాదం ఉంది బాడీలో ఉన్నటువంటి నీరంతా కూడా వెళ్ళిపోయేటువంటి ప్రమాదం ఉంది నీరు లేనటువంటి ఎండిపోయినటువంటి పరిస్థితి దాపురించేటువంటి అవకాశం ఉంది అయినా సరే దేవుడు అంటూ ఉన్నాడు ఎవరైతే నా ఎందు విశ్వాసం ఉంచుతారో వారిలో ఏమంటున్నాడు వారి కడుపులో నుండి జీవ జల నదులు పారును అని చెబుతూ ఉన్నాడు ఇది ఆత్మ సంబంధంగా మనము దీన్ని అన్వయించుకోవాలి ప్రేమైన దేవుడిని పెట్టారా మరి ఆ క్రైస్తవుని జీవితంలో లోకంలో జీవిస్తున్న బ్రతుకుతున్నటువంటి క్రైస్తవునికి ఎండాకాలం వస్తుంది మరి క్రైస్తవునికి కూడా ఆల్ సీజన్స్ అనేటివి వస్తాయి ఆత్మ సంబంధంగా మనం దాన్ని అర్థం చేసుకోవాలి ఈ ఆల్ సీజన్స్లో వేసవి కాలంలో కూడా అతనికి ఈ ఎండ దెబ్బ అనేది తగలకుండా దేవుడు కాపాడతాడు అంటే ఈ శ్రమల కాలంలో హింసల హింసలు ఉన్నటువంటి కాలంలో ఈ లోకం నుంచి వచ్చేటువంటి ఈ పోరాటంలో తన ఆత్మీయ జీవితంలో వాక్యానుసారంగా జీవించడానికి ప్రయత్నిస్తున్నప్పుడు ఈ లోకస్తుల ద్వారా వచ్చేటువంటి వ్యతిరేకతతో వ్యతిరేకత అనే పోరాటంలో అతను ఏమాత్రం ఎండ దెబ్బ తగలకుండా ఎండిపోకుండా దేవుడు కాపాడేటువంటి వాడై ఉన్నాడు దేవుడు పరిశుద్ధాత్మ దేవుని ఎవరైతే ఏసునందు విశ్వాసం ఉంచారో వారి లోపలికి పరిశుద్ధాత్మ దేవుడు వెళ్ళాడు వారి లోపల ఉన్నాడు ఆయన నివసిస్తూ ఉన్నాడు ఆయన ఏం చేస్తాడంటే జీవ జల నదులను పార చేస్తాడు ఆత్మకు కావలసినటువంటి ఆ నదులు ఆత్మ ఎండిపోకుండా ఆత్మీయ జీవితంలో మనం ఎండిపోకుండా ఉండేలా పరిశుద్ధాత్మ దేవుడే జీవ జలమై మనకు మరి ఆయన జలాన్ని అందిస్తూ ఎండిపోకుండా కాపాడేటువంటి వాడై ఉన్నాడు ప్రేమైన దేవుని బిడ్డారా వేసవి కాలంలో మనము జాగ్రత్తలు ఏ రీతిగా తీసుకుంటామో అదే రీతిగా ఆత్మీయ జీవితంలో లోకంలో నుంచి వచ్చేటువంటి ఈ శ్రమలు అనే వేసవి కాలంలో ఈ హింసలు అనేటువంటి వేసవి కాలంలో ఈ వ్యతిరేకత అనేటువంటి ఈ వేసవి కాలంలో మనం తీసుకోవాల్సిన జాగ్రత్తలు కొన్ని ఉన్నాయి ఆ జాగ్రత్తలు రెండు జాగ్రత్తలు నేను చెప్తాను మొట్టమొదటిది ఏసయ్య ఎలా పెరిగాడంట చుట్టూ ఎండిన భూమి ఉన్న ఆయన మొలిచినట్లుగా మనం చూస్తున్నాం అయితే ఆ వాక్య భాగంలో మరొక మాట వ్రాయబడి ఉంది ఎండిన భూమిలో మొలిచిన మొక్క వలెను అతడు ఆయన ఎదుట పెరిగాను అన్న మాట మనం చూస్తున్నాం సో వేసవి కాలం వచ్చినప్పుడు మనం తీసుకోవాల్సిన జాగ్రత్త ఏంటంటే దేవుని ఎదుటికి మనం రావడం అనేది మనం మర్చిపోకూడదు దాన్ని నిర్లక్ష్యం చేయకూడదు దేవుని ఎదుటికి రావడం అంటే అర్థం ఏంటంటే యాకూబు పత్రికలో యాకూబు భక్తుడు రాసిన పత్రిక ఐదవ అధ్యాయం పదమూడవ వచనంలో ఏమని వ్రాయబడి ఉందో చూడండి మీలో ఎవనికైనా శ్రమ సంభవించినా అతడు ప్రార్థన చేయవలను ఈ జాగ్రత్త మనం తీసుకోవాలి ఎండకాలం వచ్చినప్పుడు మనం జాగ్రత్తలు తీసుకుంటాం కదా సన్ గ్లాసెస్ వేసుకుంటాము టోపీ పెట్టుకుంటాము అలాగే గొడుగు ఉపయోగిస్తాము ఇంకా చాలా జాగ్రత్త నీరు ఎక్కువ తీసుకుంటూ ఉంటాము కనుక 
ఇక్కడ కూడా అతడు ఆయన ఎదుట పెరిగింది అన్నట్లుగా ఏసయ్య దే తండ్రి అయిన దేవుని ఎదుట పెరిగాడు కాబట్టే తండ్రి అయిన దేవుని ఎదుట ఎల్లప్పుడూ ఉన్నాడు కాబట్టి ఆయన వేసవి కాలంలో కూడా ఎదగలిగాడు ఫలించగలిగాడు దేవుని కోసం బ్రతకగలిగాడు అటు రీతిగా మనం ప్రార్థన జీవితాన్ని నిర్లక్ష్యం చేయకుండా శ్రమల కాలంలో ప్రార్థనలో దేవుని ఎదుట మనం ఉన్నప్పుడు దేవుని నుంచి మనకు కావలసినటువంటి ఎండిపోకుండా ఈ యొక్క పగలు ఎండ దెబ్బ తగలకుండా రావాల్సినటువంటి ప్రొటెక్షన్ అనేది మనకు మన ఆత్మకు దేవుడు దయచేసేటువంటి వాడై ఉన్నాడు ప్రేమైన దేవుని బిడ్లారా మరి ఇప్పుడు మనము ఈ ఎండ దెబ్బ గురించి మనం తెలుసుకున్నాము వెన్నెల దెబ్బ గురించి మనం ఇప్పుడు ధ్యానం చేసి తెలుసుకుందాం ప్రేమైన దేవుని బిడ్లారా చూడండి అన్నాడు కదా నూట ఇరవై ఒకటో కీర్తన ఆరో వచ్చినంలో రాత్రి వెన్నెల దెబ్బ అయినను నీకు తగలదు అన్నాడు మనం ఈ లోకంలో యాత్రి కులం అండి పేతురు పత్రిక రాస్తూ అంటాడు యాత్రి కులము మనము అంటాడు యాత్రికుడు ప్రయాణం మనం సాగిస్తున్నాం పరలోకానికి సాగిస్తున్నాం ఈ ప్రయాణంలో మరి పగలు ఉంటుంది రాత్రి ఉంటుంది మరి ఎండ ఉంటుంది మరి వెన్నెల ఉంటుంది అయితే దేవుడు అంటున్నాడు అది ఏ సీజన్ అయినా అది ఏ టైం అయినా సరే దేని ద్వారా నీ యాత్రకు భంగం కలగకుండా నీకు దెబ్బ తగలకుండా నేను కాపాడుతానని చెబుతున్నాడు చూడండి ఎంత చక్కని మా వాగ్దానం దేవుడు చేస్తున్నాడు రాత్రి వెన్నెల దెబ్బ అయినా నీకు తగలదు దీన్ని ఏ రీతిగా మనం ఆత్మ సంబంధంగా అర్థం చేసుకోవాలి మొట్టమొదటిగా దీన్ని ప్రకృతి సంబంధంగా మనం అర్థం చేసుకుందాం వెన్నెల దెబ్బ అంటే ఎలా ఉంటుందంటే ప్రేమైన దేవుని బిడ్లరా ఈ సముద్ర కిరటాలు చంద్రకాంతి తీవ్రంగా ఉన్నప్పుడు అంటే పౌర్ణమి రోజుల్లో చంద్రకాంతి తీవ్రంగా ఉంటుంది ఆ దినాల్లో మన సముద్రం దగ్గరికి వెళ్ళి చూస్తే కిరటాలు ఊవెత్తున లేచి లేవడం మనం చూస్తాం చంద్రుని అందుకోవాలి అన్న రీతిలో అవి పైకి ఎగిసి పడడం అనేది మనం చూస్తాం కారణం ఏంటంటే సముద్రం యొక్క అగాధములో ఉన్న మట్టి చంద్రుని ఉపరితలంలో మట్టి ఒకటి ఒకటే కాబట్టి ఒకదానికి ఒకటి ఆకర్షించుకుంటూ ఉండడం మనం చూస్తాం అలాగే ప్రేమేం దేవుని బిడ్లారా ఈ పౌర్ణమి రోజుల్లో మూర్చ వ్యాధి కలిగినటువంటి వారు మెదడుకు సంబంధించినటువంటి ప్రాబ్లమ్స్ వ్యాధులు కలిగినటువంటి వారు నరాల వ్యాధి కలిగినటువంటి వారికి కూడా మరి ఆ పౌర్ణమి రోజుల్లో వారు సాధారణంగా ఆరోగ్యంగా ఉన్నటువంటి వారికి భిన్నంగా వారు ప్రవర్తించడం మనం చూస్తాం ఆ చంద్రుని యొక్క కాంతి ప్రభావం వారి మీద కూడా ఉండడం మనం చూస్తాం ప్రేమైన దేవుని బిడ్లారా మరి కొందరు పండితులు అన్నారు ఏమనంటే దేవుడు ఈ మెదడును తయారు చేసేటప్పుడు ఉపయోగించినటువంటి ఆ మట్టి చంద్రుని ఉపరితంలో ఉన్న మట్టి ఒకటే కాబట్టి మరి దాని యొక్క ప్రభావము మనిషి మీద కూడా పడుతూ ఉన్నది అని చెప్పారు ఇది ఈ యొక్క భౌతిక సంబంధమైనటువంటి శరీర సంబంధమైనటువంటి చంద్రుని కాంతి నుంచి వచ్చే వెన్నెల దెబ్బ ద్వారా కలిగేటువంటి ఈ అనారోగ్య సమస్యలు కూడా రాకుండా కాపాడుతానని నూట ఇరవై ఒకటో కీర్తన ఆరో వచనంలో దేవుడు మాట్లాడడం మనం చూస్తున్నాం ప్రేమైన దేవుని బిడ్లరా ఇది శరీర సంబంధమైనటువంటి విషయం ఈ వాక్యంలో వెన్నెల దెబ్బ ఆత్మ సంబంధంగా కూడా మనం అన్వయించుకొని దాన్ని అర్థం చేసుకుంటే అప్పుడు మనకు అది క్షేమాభివృద్ధి ప్రేమ దేవుని బిడ్లారా యేసు క్రీస్తున్నది ఈ లోకంలో ఉన్నప్పుడు చాంద్ర రోగులు కూడా ఆయన దగ్గరికి వచ్చినట్లుగా మనం చూస్తాం మత స్వార్థ నాలుగో వచ్చిన ఇరవై నాలుగో వచ్చినంలో సకల వ్యాధులు ఆయన దగ్గరకు వచ్చారు రోగులు ఆయన దగ్గరకు వచ్చారు అందరికీ స్వస్థతని ఇచ్చారు అలాగే చాంద్ర రోగులు కూడా వచ్చారు ఈ చాంద్ర రోగం గురించి గ్రీక్ బైబిల్లో ఏమని వ్రాయబడి ఉందంటే సెలేనియా జోమై అని వ్రాయ ఉంది అంటే దాన్ని లిటరల్ గా దాని మీనింగ్ ఏంటంటే ఈ చాంద్ర రోగి అంటే ఎవరంటే ఎవరైతే చంద్రుని యొక్క ప్రభావమునకు గురైనటువంటి వారు ఉన్నారు వారు అని అర్థం చంద్రుని ప్రభావమునకు గురైనటువంటి వారు అనే దాని యొక్క భావం ప్రేమైన దేవుని బిడ్లారా ఇప్పుడు చంద్రుడు అంటే ఆత్మ సంబంధంగా దీన్ని ఈ చంద్రుని మనం దేంతో పోలుస్తాము దేంతో పోల్చాలి చూద్దాం పరిశుద్ధ లేఖనాల్లో మనం గమనించినట్లయితే చంద్రుడు దేనికి సూచన అనేది మనం చూద్దాం కీర్తి నూట ముప్పై ఆరో కీర్తన ఎనిమిదో వచ్చిన తొమ్మిదో వచ్చిన అని నేను చదువుతున్నాను గమనించండి దయచేసి ప్రేమైన దేవుని బిడ్లరా కీర్తన నూట ముప్పై ఆరు ఎనిమిది తొమ్మిది పగటి నేలుటకు ఆయన సూర్యుని చేశాను రాత్రి నేలుటకు ఆయన చంద్రుని నక్షత్రములను చేశాను అని వ్రాయబడింది ఇక్కడ ఏలటం అనేది మనం చూస్తున్నాం ఏలుట 
పగటినేమో సూర్యుడు ఏలుచు ఉన్నాడు రాత్రినేమో చంద్రుడు నక్షత్రము ఏలట మనం చూస్తున్నాం అంటే అధికారం కలిగి ఉండటం అనేది మనం చూస్తున్నాం ఒక అధికారం అనేది ఇక్కడ మనకు కనబడుతూ ఉన్నది ఇప్పుడు ఈ అపోసుల కార్యములు ఇరవై ఆరో వచ్చిన పద్దెనిమిదో వచ్చినాన్ని కీర్తనలు నూట ముప్పై ఆరు ఎనిమిది తొమ్మిదితో పోలిస్తే ఈ చంద్రుడు ఎవరో చంద్రుడు కలిగిన అధికారం ఏంటో మనకు బయలుపరచబడుతుంది చూడండి చదువుతున్నాను అపోసుల కార్యములు ఇరవై ఆరో వచ్చినాం పద్దెనిమిదో వచ్చిన వారు చీకటిలో నుండి వెలుగులోనికి సాతాను అధికారము నుండి దేవుని వైపునకు తిరిగి అని వ్రాయబడింది చీకటిలో నుండి వెలుగులోనికి వచ్చారు వారు అంటే సాతాను అధికారములో నుండి వచ్చారు దేవుని అధికారంలోనికి అంటున్నారు రెండు అధికారాలు మనకు కనబడుతున్నాయి కదా కీర్తన నామ నూట ముప్పై ఆరు ఎనిమిది తొమ్మిదిలో కూడా రెండు అధికారాలు ఉన్నాయి కదా సూర్యుడు మరి పగటిని ఏలుచు ఉన్నట్టుగా మనం చూస్తున్నాం అలాగే రాత్రిని చంద్రుడు నక్షత్రాలు ఏరడం అనేది మనం చూస్తున్నాం రెండు అధికారాలు మనం చూస్తున్నాం ఇక్కడ కూడా అపోసులు ఇరవై ఆరు పద్దెనిమిదిలో సాతాను అధికారం మనం చూస్తున్నాం దేవుని అధికారం మనం చూస్తూ నా ప్రేమ దేవుని బిడ్డరా కనుక సాతాను అధికారాన్ని సాతాను చంద్రునితో మనం పోల్చాలి ఎందుకంటే చీకటిని ఏలుచున్నటువంటి వాడే మరి దేవుని బిడ్డలందరూ కూడా వెలుగై ఉన్నారు ఎప్పుడైతే ఏసునందు విశ్వాసం ఉంచుతామో అప్పుడు సాతాన అధికారంలో నుంచి మనం దేవుని అధికారంలోనికి వచ్చేస్తున్నాం సాతాన అధికారం చీకటి అధికారం అంధకార సంబంధమైన అధికారంలో నుండి ఆయన మనల్ని విడుదల చేశాడని అపోసిన పౌలు కొలసీలకు ఒక పత్రిక రాస్తూ మాట్లాడతాడు కనుక సాతాను అధికారమును చీకటి యొక్క అధికారంతో దేవుడు పోల్చాడు పరిశుద్ధ గ్రంథమైనటువంటి బైబిల్లో మనం ఇప్పుడు ఈ చంద్రుణ్ణి మనం దేంతో పోల్చాలంటే సాతానుతో పోల్చాలి ఈ వాక్య భాగంలో ఈ సందర్భంలో మనం సాతాన్తో పోల్చాలి సాతాను నుంచి వెలువడేటువంటి ఈ కిరణాలు ఈ చంద్రుని యొక్క కిరణము చంద్రకాంతి మరి ఏం జరుగుతూ ఉందంటే దే సాతాను నుండి వచ్చేటువంటి జ్ఞానం ఉన్నది సాతాను యొక్క నడిపింపు కూడా ఉన్నది సాతాను విశ్వాసులను కూడా ఏం చేస్తూ ఉన్నాడంటే ఈ చంద్ర చంద్రుని యొక్క కాంతి పౌర్ణ రోజులో ఎక్కువైపోయి ఈ సముద్రపు ఆ సముద్రపు అగాధములున్న మట్టిని ఆ కెరటాలను ఆకర్షిస్తూ ఉన్నదు తన వైపుకు ఆకర్షిస్తూ ఉన్నదు ఆ రీతిగా సాతాను కూడా దేవుని బిడలను తన వైపు ఆకర్షించాలని పాపమును ఎరగా వేస్తూ ఇంకా అనేక రకాల ఆకర్షణలను విశ్వాసులకు చూపిస్తూ తన వైపు లాగడానికి ప్రయత్నం చేస్తూ ఉంటాడు దేవుని మార్గంలో నుంచి పక్కకు తొలగి మరి సాతాను వైపు రావాలని సాతాను ప్రయత్నిస్తూ ఉంటాడు ప్రేమైన దేవుని బిడ్డారా ఈ యొక్క పౌర్ణమి రోజులు ఏ విధంగా మరి నరాల వ్యాధులు కలిగినటువంటి వారు మూర్చ వ్యాధి కలిగినటువంటి వారి మీద ఎక్కువ ప్రభావం ఏ విధంగా మనం చూస్తామో మరి దాన్ని ఏ రీతిగా మనం ఆత్మ సంబంధంగా పోల్చి ధ్యానం చేసి తెలుసుకోవాలంటే ఇప్పుడు ఈ నరాల వ్యవస్థ నాడీ వ్యవస్థ ఏ దేనికి ఉపయోగపడుతుంది దేవుడు ఎందుకు చేశాడంటే మన మెదడు నుంచి వచ్చేటువంటి సమాచారము ఈ నరాల ద్వారా మనకు అందుతుంది ప్రేమైన దేవుని బిడ్డారా సమాచారాన్ని ప్రసారం చేసేటువంటి వ్యవస్థ ఈ నాడీ వ్యవస్థ సో ఈ నాడీ వ్యవస్థ మీద చంద్రుని యొక్క కిరణాల ప్రభావం ఉన్నట్లుగా మనం చూస్తున్నాం కదా దీని ఆత్మ సంబంధం ఎలా అర్థం చేసుకోవాలంటే సాతాన్ ఏం చేస్తూ ఉంటాడంటే ఇప్పుడు నీకు దేవునికి మధ్య ఉన్నటువంటి ఈ సహవాసం ఉంది చూసారా ఈ సహవాసంలో నువ్వు దేవునికి నీ విషయాలు చెబుతూ ఉన్నావు దేవుడు తన విషయాలు నీతో పంచుకుంటున్నాడు నువ్వు దేవునితో పంచుకుంటున్నావు ఈ రిలేషన్ అనేది కట్ చేయాలి ది రిలేషన్ కట్ చేసి దేవుని నుంచి దేవుని బిడలను దూరం చేయాలి ఆ సమాచార వ్యవస్థను అడ్డుకోవాలి ఆ సహవాస వ్యవస్థను అడ్డుకోవాలని సాతాను ప్రయత్నం చేస్తూ ఉంటాడు అయితే దేవుడు అన్నాడు భయపడద్దు నా ప్రేమైన దేవుని బిడ్డలరా కీర్తన నూట ఇరవై ఒకటి ఆరు చదువుకోండి అక్కడ ఏమని చెప్పాను రాత్రి వెన్నెల దెబ్బ అయినను మీకు తగులదు అని మాట్లాడుచున్నాడు సాతాను ఎంత ప్రయత్నం చేసినా దేవునితో మనకున్నటువంటి ఆ యొక్క సహవాస బంధాన్ని పెంచలేడు ఏ మాత్రము సాతాను ప్రభావము మన మీద పడకుండా దేవుడే మనల్ని కాపాడేటువంటి వాడై ఉన్నాడు ప్రేమైన దేవుని బిడ్డలారా ఒకటే ఒకటి దేవునికి మనకు అడ్డొస్తుంది అదేంటంటే పాపము 
పాపము అడ్డొచ్చినా సరే ఆ పాపాన్ని కూడా మనం ఒప్పుకొని యేసు రక్తములో మనం కడుక్కొని ఆ పాపము నుంచి కూడా మనము మరి విడుదల పొంది పాపము యొక్క ప్రభుత్వము నుంచి కూడా మనం విడుదల పొందేటువంటి ఆ యొక్క శ్రేష్టమైనటువంటి మార్గాన్ని యేసే కలవరి సెలవులో మరణించడం ద్వారా మనకు పాపము నుంచి విడుదల కలిగేలా దేవుడు చేశాడు కనుక భయపడాల్సిన అవసరం లేదు కనుక లోకం నుంచి వచ్చేటువంటి ఎటువంటి పోరాటమైనా వ్యతిరేకమైన ఎటువంటి శ్రమైన హింస అయినా భయపడద్దు ప్రార్థనలో దేవుని ఎదుటికి మనం వచ్చి దేవుని ఎదుట మనము మనకున్న శ్రమలన్నిటినీ కూడా మనం పంచుకున్నట్లయితే ఆయన సన్నిధులు కుమరించినట్లయితే ఆయన కాపుదలు ఆయన నీడగా మనకు ఉంటాడు ఎండ తగలకుండా మరి ఆయన మనకు కాపాడేటువంటి వాడై ఉన్నాడు అలాగే సాతాను ద్వారా మరి సాతాను తీసుకొచ్చేటువంటి ఆకర్షణలు ఏమి లోక సంబంధమైనటువంటి జ్ఞానం ఏమి పాప సంబంధమైనటువంటి ఆకర్షణ వీటిని ఏవి కూడా మన మనకు దేవునితో మనకున్నటువంటి ఆ సంబంధము ఆ విడిపోకుండా దేవుడే మనల్ని కాపాడేటువంటి వాడై ఉన్నాడు అంతము వరకు దేవుడు మనల్ని కాపాడేటువంటి వాడై ఉన్నాడు మనము రాకడలు ఎత్తబడేంత వరకు కూడా ఏది కూడా దేవుని నుంచి మనల్ని వేరు చేయలేదు కనుక ధైర్యంగా ఉందాం మరి సంతోషంగా దేవుని వైపు చూస్తూ మరి ఏసునందు విశ్వాసం ఉంచుచు మరి ఆ దేవుని యొక్క మార్గంలో ముందుకు సాగిపోదాం ప్రభు మనందరికీ సహాయం చేయనుగాక ప్రార్థన చేసుకుందాం దయగల తండ్రి ప్రేమ గల నాయన నీకు వందనాలు స్తోత్రం చెల్లిస్తూ నా మమ్మలను ప్రభ ఈ లోక సంబంధమైన శ్రమల నుండి ఈ లోక సంబంధమైన హింసల నుంచి లోక సంబంధమైనటువంటి దేని నుంచి కూడా మా ప్రభ ఏది కూడా మమ్మల్ని నీ నుండి వేరు చేయకుండా కాపాడుతూ ఉన్న దేవుడు అందుకే ఇంతవరకు మేము నైనా తండ్రిని పిలుస్తూ నీ మార్గంలో మేము ఇంతవరకు నడవగలిగాం నీకు వందనాలు స్తోత్రం చెల్లిస్తున్నాం అలాగే సాతాను తీసుకొచ్చేటువంటి ప్రతి శోధన నుండి సాతాను తీసుకొచ్చేటువంటి ప్రతి ఇబ్బంది నుంచి నా ప్రభ మరి సాతాను వేసేటువంటి ప్రతి వల నుండి మమ్మల్ని కాపాడుతూ సాతాను యొక్క తంత్రముల నుంచి మమ్మల్ని కాపాడుతూ ఉన్న దేవుడు నీకు వందనాలు స్తోత్రము చెల్లిస్తున్నాం ఇటు రీతిగా ఎండ దెబ్బ అయినా అలాగే వెన్న దెబ్బలైనా వెన్నెల దెబ్బ అయినా తగలకుండా మమ్మల్ని కాపాడుచున్నటువంటి మా గొప్ప రక్షకునికి స్థుతి స్తోత్రములు చెల్లిస్తున్నాం మా ప్రాణ ప్రియునికి స్థుతి స్తోత్రములు చెల్లిస్తున్నాం ఈ మా స్థుతి ఆరాధన ఏసు పెరట మీకే సమర్పించుకుని చున్నాం పరమ తండ్రి ఆమె తండ్రి అయిన దేవుని ప్రేమ ఏసునాథుని నిత్య కృప పరిశుద్ధాత్మ దేవుని దివ్యతోడు మనోహర సహవాసము కాపుదల నిత్యము దైవ భక్తులు ఎల్లరికీ తోడై ఉండి నడిపించునుగాక వ్యవస్థాపకులు బ్రదర్ ఎం ప్రదీప్ కుమార్ గారి దైవ సందేశములు క్రీస్తు స్వరాలు అనే ఛానల్ నందు ప్రతి గురువారము రాత్రి ఎనిమిది గంటలకు మరియు ప్రతి శుక్రవారము ఉదయం తొమ్మిది గంటలకు ప్రసారమవుతుంది బ్రదర్ ఎం ప్రదీప్ కుమార్ రచించిన పుస్తకము ప్రార్థనలో విశ్వాసం ఎక్కవలసిన ఏడుమెట్లు ఈ పుస్తకమును ఉచితముగా పొందగోరు వారు మా చిరునామాను సంప్రదించగలరు మా చిరునామా తొంభై రెండు డాష్ ఐదు డాష్ ముప్పై మూడు డాష్ ఏడు డాష్ ఏ బంజారా కాలనీ బాలాజీ నగర్ భాషం స్కూల్ దగ్గర కర్నూ మా పిన్ కోడ్ ఐదు ఒకటి ఎనిమిది సున్నా సున్నా ఆరు ప్రతి ఆదివారం పదకొండు గంటల నుంచి ఒకటిన్నర వరకు ఈ చిరునామా నందు ఆరాధన జరుగును ఆర్ అడ్రస్ నైంటీ టూ డాష్ ఫైవ్ డాష్ థర్టీ త్రీ డాష్ సెవెన్ డాష్ ఏ బంజారా కాలనీ బాలాజీ నగర్ నియర్ భాషం స్కూల్ కర్నూల్ Our PIN code 518006. Every Sunday, our worship starts from 11 a.m. to 1.30 p.m. at this address.